بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقررة ثانية Dynamics and Fluid Mechanics الدرس الثاني Pure Substance كنا قد عرضنا في الحصص الماضية جميع ما يخص ال Pure Substance من كيرفات اللي هي Pressure Temperature Curve أو Diagram Curve أيضا درسنا Temperature Specific Volume Curve أيضا درسنا Pressure Pressure Volume Curve استعملنا بعدين الرسمات هذم أو الكيرفات هذم ليش؟ عشان نفسر كيفية استعمال الجداول خاصة الخاصة بالماء وكيفية استخراج جميع خصائص الماء على حسب معرفة pressure and temperature like entry يعني لو كان عنا كمعلومات pressure and temperature في هذه الحصة إن شاء الله سوف نبدأ تعريف جديد اللي هو يختص بالأيدي الجاز أو الغاز المثالي فراح نشوف إن شاء الله ثلاثة قوانين ثم كيفية استعمال القوانين الثلاثة هذم لاستخراج القانون اللي نستعمله إن شاء الله دائما اللي هو ideal gas law القانون الأول اللي راح نشوفه إن شاء الله في الحصة هذه هو قانون تشارلز قانون تشارلز يقول at constant pressure عند ثبوت الضغط the volume as of a given mass of an ideal gas increases or decreases by the same factor as its temperature on the absolute temperature scale يعني ماذا؟ يعني هنا عندما نثبت الضغط الحجم يزيد أو ينقص by the same factor يعني بنفس القيمة لدرجة حرارة هذا سبسنس فهنا شارلزلو يقول أنه في هنا علاقة طردية بين الفوليوم و تمبرتشر عندما يكون الضغط ثبت بالطبع هنا V هي الفوليوم T هي تمبرتشر أو absolute temperature تحديدا فهنا اذا لو قسمنا الفوليوم على تمبرتشر ات ستيت 1 از ايكوال فوليوم على تمبرتشر ات ستيت 2 فهنا تشارلز لو يعطيني علاقه بين الفوليوم اند تمبرتشر القانون الثاني وهو قانون بويل قانون بويل قال ستيت ذات ات كونستانت تمبرتشر هنا ثبت درس الحراره فور ا فيكسد ماس ذا ابسولوت بريشر اند ذا فوليوم اوف غاز ار انفيرسلي بروبورشنال يعني ماذا؟ عند ثبوت درس الحرارة فالعلاقة بين درس الضغط والحجم هي علاقة عكسية. The law can also be stated in a slightly different manner that the product of absolute pressure and volume is always constant. يعني ماذا؟ يعني the pressure for volume at state one is equal to the pressure for volume at state two. فهذا قانون بويل. فما ننسى قانون شارلز ثبت لي الضغط ثم وجد علاقة بين temperature and volume قانون بويل ثبت درس الحرارة وأوجد علاقة بين pressure والفوليوم القانون الثالث اللي هو قانون أفوغادرو يمكن أفوغادرو نذكروه في number of مول لو تذكروا الاسم هذا طيب أفوغادرو إيش قال؟ قال under the same condition of temperature and pressure يعني عند ثبوت درس الحرارة والضغط equal volume of all gases contain the same number of molecules يعني هنا إيش؟ عند ثبوت درست الحرارة وثبوت الضغط إذا أوجدنا حجم واحد لجميع الغازات رح نلقى نفس number of molecules فهنا أفقدروا أوجد لي قانون ثالث وهو number of mole أو استعمال another parameter وهو number of mole فهنا ideal gas law راح يستعمل إن شاء الله واللي راح نشوفه في الحصة القادمة يستعمل من قانون بويل قانون تشارلز and قانون أفوغادرو فنبدأ بقانون بويل قال إن temperature at V is equal constant قانون تشارلز قال إنه PV is equal constant قانون أفوغادرو قال لو ثبتنا pressure and pressure and temperature at P and T constant or constant pressure and temperature قال in the same volume same V you found the same number of mole for every gas بالطبع هنا قانون بويل يثبت لبرشر وقانون شارلز يثبت لي إيش يثبت لي درس الحرارة القوانين هذه الثلاثة اللي أوجدناهم سوف يوجدوا علاقة تربط لي البرشر بالفوليوم بدرجة الحرارة بالنمبر اوف مول 
ان شاء الله سوف يتم عرض القانون هذا خلال الحصه القادمه فقط اود قبل ما نبدا الحصه القادمه او عرض الحصه القادمه انكم تطلعوا تبحثوا كده على قانون الغاز المثالي او ايديال جازلو ونشوفوا القانون هذا ايش استعمالاته كيفيه يعني استخراج هذا القانون السلام عليكم ورحمه الله